Hi friends, welcome to Perfect Strategy YouTube channel. So friends, in this video, we have all important sports events. We have current affairs that we have exams. So we have complete top MCQs and complete sports events. We have also discussed this video in this video. So we have done the previous video in the previous video. We have done the channel videos in the channel. So in this video, we have done the CBT and NTPC exams. रूप डी का आचू, टीएसपीएसी का आचू, बैंक का आचू, लेए एग्जाम जिसको ना कोटा, अन्य इट क्या इतने यूजफुल का उन टाइप फ्रेंड्स, ओके ना? नेक्स्ट वीडियो ने स्टार्ट है समुद्र में को का इम्पोर्टेंट इनफॉरमेशन अंडे आई मीन यूजफुल इनफॉरमेशन, सो अंचे पच्चे इन द कंटे मिले चालामान ऑनलाइन � 10% अलग आमी को 12% दिला मी को मी को lifetime मी को इन्हें सही था इन्हें साले इतना order चेस सारे order चेस में पति सारे इला मी को इन तो कौन ता amount आई थे विलो ये आप लो cash back इस तो उन्नत रन मटा so वह cash back में इंजेस कोच मेरो मेरो मेरे account लो transfer चेस कोच bond करता friends मी को उन्नत ता amount मेरो पेटा कुण्डा इन तो कौन ता इतना माना को return इस तारो मेरो simple ने description लिस्� मैं डिटेल्स अन्य फिल्टर्स इन तरह आता ये लोपल उन्नत ट्वेंटी अमेज़न लेदर फ्लिपकार्ट में किस्ता में इन्हें सिलेक्ट जेस कोने अपने मौत नंटे ऐप द्वारा मेरो दिन लो पार्टिकुलर में सिलेक्ट जेस को दाला को रीडायरेक्ट होता रो सो अपन मेरो आस्टिस का इधर विधिका शॉपिंग जेस को जो कामे बिला � so lifetime में रेनी साल शॉपिंग के साने सालों में कुछ कैश बैक करने दोस्तों उन्होंने दिए ओके ना so काबटे चाला useful आंटे चाला important useful information आने आन पिच चली इन दो कंडे चाला मानिक तेले दो शॉपिंग चेस तो में कुछ कैश बैक दोस्तों ना नहीं so में कुछ books का अच्छा में कुछ study related में इंटी की किचन से ये रहना में कुछ shopping related में कुछ cash back दोस्तों ने ओके ना use इपुट चूड़ा पहिए वीडियो लो इंटरनेट स्पोर्ट्स इवेंट्स 2022 करंट एवर्स लो मार्क ये वाइट आलू था रो प्रतिदिन कुड़ा ए टू जेड ने इन कंप्लीट का मेको ओके वीडियो लो प्रोवाइड चाहिए बोलते ना नो कापटी वीडियो स्किप चाहिए कुन्ना पूर्ति या चूड़ान के दे ट्राई चाहिए अंडे � से जो आगे एग्जाम ईसीसी मेन क्रिकेटर आफ दर ट्वेंटी ट्वेंटी वन से शाही अफ्रीदी की जरूरी हि बिलांग नैक्स्ट मरी ईसीसी उमेन क्रिकेटर आफ दर ट्वेंटी ट्वेंटी वन एवरक स्मृति मंदा इंडियन उमेन प्लेयर क्रिकेट नैक्स्ट ईसीसी टेस्ट मेन क्रिकेटर आफ दर ट्वेंटी ट्वेंटी वन इधर अच्छे से नार्मल आईसीसी इधर टेस्ट सो मेरे गवर्नमेंट सुन डाली करा अन्य कोड़ा सेम आन को दो के ना इकड़ा मेरे को चिन्ह चिन्ह कीवर्ड्स आने वाले टाइ सो ये आईसीसी टेस्ट मरी ये टेस्ट लो मेंस क्रिकेटर आज एवर एवर की चार 2021 घंटे जॉय रूट ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड जॉय रूट इं नेक्स्ट, सो एक बार चूसेंगे क्या था? इपुर मानूँ बैडमिंटन रिलेटेड चुदा मु, सो दिन पेर अच्छे से इट्रोफी पेर सायद मोड़ी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 लग जा रही हैं इंडिया रिसेंट का, दिन का मानूँ पीवी सिंधु बिन आवरण जा रही हैं इंडिया, ये रही सायद मोड़ी इंटरनेशनल बैड एवर ने डिफीट चेसी नंटे मालविका बांसोद ने डिफीट चेरन जरिंदी, सो शी बिलोंग्स टू महाराष्ट्र एंड पीवी सिंधु बिलोंग्स टू मैं अंदर फिर से आउट नहीं तेलंगाना, तेलंगाना स्टेट, ओके ना? सो इपुरु, एक्सीज मी, नेक्स्ट वन, इनको पॉइंट, अंडे इपुरु अन्य इतना एलांडे अन्य पॉइंट्स उस्तो � इंडिया वॉन विच मेडल आटे वुमेन्स एशिया क्रिकेट कप हॉकी अंडे वुमेन्स एशिया कप हॉकी होंडे के दर 2022 सो दिन लो इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल विन आवर्ण जरिए इंडी ओके ना इधर कट जरिए नंटे ओमान मस्कर लो जरिए इंडी 
మరి గోల్డ్ ఎవరికి వచ్చిందంటే జపాన్కి వచ్చింది సిల్వర్ వచ్చేసి సౌత్ కొరియాకి వచ్చింది ఇండియాకి బ్రాంజ్ మెడల్ వచ్చింది ఓకేనా ఇది ఉమెన్స్ ఏషియా కప్ హాకీ ఇంపార్టెంట్ రీసెంట్ అనమాట నెక్స్ట్ క్రిస్టియానా మెడ్లోనిక్ అండ్ ఐవాన్ డాగిక్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు టెన్నిస్ అనమాట సో వీళ్ళిద్దరు కూడా మనకు ఆస్ట్రేలియన్ మిక్స్డ్ ఓపెన్లో విన్ అయ్యారు ఓకేనా ఇది మిక్స్డ్ అనమాట అంటే వీళ్ళిద్దరు కలిసి విన్ అయ్యారు సో మిక్స్డ్ టెన్నిస్ కూడా ఉంటుంది కదా సో అది ఓకేనా సో ఈ మిక్స్డ్ కేటగిరీలో ఎవరెవరు విన్ అయ్యారంటే ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ క్రిస్టియానా మెడ్లోనిక్ అండ్ ఐవాన్ డాగిక్ ఓకేనా మరి సింగిల్స్లో ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ సింగిల్స్ మేల్లో ఎవరు విన్ అయ్యారంటే రఫెల్ నడాల్ ఈ బిలాంగ్స్ టు స్పెయిన్ అనమాట అండ్ సింగిల్స్లో మనకు ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ సింగిల్స్ ఫీమేల్లో యాష్లే బార్టీ షీ బిలాంగ్స్ టు ఆస్ట్రేలియా ఓకేనా సో ఎలాంటి కూడా కన్ఫ్యూజన్ లేదు కదా సింపుల్గా ఉంది కదా అంటే నేను మనం ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఆ ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి సంబంధించి ఓన్లీ ఆస్ట్రేలియన్ ఒకటే ఓపెన్ చేసాం డిస్కస్ చేసాం ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ఒకటే ఓకేనా సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు ఓన్లీ ఆస్ట్రేలియన్ ఒకటే డిస్కస్ చేసాం మరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఒకసారి చూద్దాం అన్ని ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఒకసారి అన్ని చూద్దాము మరి ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో గ్రాండ్ స్లామ్ విన్నర్స్ ఎవరెవరు మెన్స్ అయితే ఎవరు ఉమెన్స్ అయితే ఎవరు చూద్దాం సో ఇక్కడ ఉమెన్స్ ఓకే చూద్దాం ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎవరు విన్ అయ్యారు నోవాక్ జకోవిక్ ఉమెన్స్ అయితే నోవామి ఒసాక ఇక్కడ పక్కన కంట్రీ మెన్షన్ చేసాను చూస్తూ ఉండండి ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ అయితే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో నోవాక్ జకోవిక్ మళ్ళీ సేమ్ ఉమెన్స్ అయితే బార్బోరా క్రిక్గోవా చెక్ రిపబ్లిక్ బింబుల్డన్ ఓపెన్ అయితే నోవాక్ జకోవిక్ అండ్ ఉమెన్స్ అయితే యాస్లీ బార్టీ ఆస్ట్రేలియా ఇక యుఎస్ ఓపెన్ అయితే డానియల్ మెడ్వెడ్ మెడ్ వెడ్డేవ్ రష్యా నుంచి హీ బిలాంగ్స్ టు రష్యా ఉమెన్స్ అయితే ఈమా రాడుకెను ఈమా రాడుకెను షీ బిలాంగ్స్ టు యూకే ఓకేనా సో మీకు ఇక్కడ సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ ఏం లేదు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇయర్ అడిగితే అది కూడా ఆస్ట్రేలియా ఫ్రెంచ్ మనకు విమ్ముళ్ళని అంటే ఏఎఫ్డబ్ల్యూ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అడిగితే మేల్ అన్నీ కూడా నోవాక్ జకోవిక్ ఓకేనా నోవాక్ 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 ఒక యుఎస్ మాత్రము డానియల్ అదే ఇక ఉమెన్స్ అయితే మీరు దానికి తగ్గట్టు మీరు మీ ఓన్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా నేనైతే ఈ మెన్స్కి సంబంధించి చెప్పాను సేమ్ కాబట్టి సో నెక్స్ట్ మనము మిగతా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూసినట్లయితే ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ఐపీఎల్లో లక్నో టీం అనేది కొత్తగా వచ్చింది కదా మరి దీని పేరు ఏం పెట్టారంటే లక్నో సూపర్ జైన్స్ అని పెట్టారు నెక్స్ట్ వన్ హూ బికేమ్ ద ఫాస్టెస్ట్ ఇండియన్ వికెట్ కీపర్ టు రీచ్ హండ్రెడ్ డిస్మిసల్స్ ఇన్ టెస్ట్ క్రికెట్ అంటే వికెట్స్ వెనకాల మనకు స్టంప్స్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో వికెట్ కీపర్స్ సో అంతకుముందు అయితే ధోని బాగా చేసేవాడు అంటే ఐ మీన్ ధోని ఎప్పటికీ చేస్తూ ఉంటాడు కానీ సో నేను అంతకుముందు అని ఎందుకు అన్నానంటే ఇప్పుడు రిషబ్ పంత్ ధోనిని క్రాస్ చేశాడు అంటే హండ్రెడ్ డిస్మిసల్ చేశాడు అనమాట సో హీఈస్ ద ఫాస్టెస్ట్ ఇండియన్ వికెట్ కీపర్ అయ్యాడు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఓకేనా ఇది అందుకే రిషబ్ పంత్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ విచ్ కంట్రీ వాన్ అండర్ నైన్టీన్ ఏషియా కప్ అంటే ఇండియా ఓకేనా ఎక్కడ జరిగిందంటే దుబాయ్లో జరిగింది ఎవరిని డిఫీట్ చేశారంటే శ్రీలంకని డిఫీట్ చేశారు నెక్స్ట్ వన్ మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ విల్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ మీరట్ యూపీలో ఉంది సో ఈ యూపీ మీరట్లో మనకు ఈ మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ గారు ఉన్నారు కదా సో తన పేరు మీద ఒక స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని మనకు ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతున్నారు ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్ రత్న అవార్డుని రీసెంట్గా మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ ఖేల్ రత్న అవార్డుగా పేరు మార్చడం జరిగింది ఇది కూడా అడుగుతారు ఎగ్జామ్లో గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వన్ ఐసీసీ ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎక్కడ జరిగిందంటే న్యూజిలాండ్లో జరిగింది దీనికి ఇండియా తరఫున క్యాప్టెన్ ఎవరంటే మితాలీ రాజ్ అండ్ ఫస్ట్ ఇండియన్ ఉమెన్ క్రికెటర్ సోషి మనకు తనకు ఖేల్ రత్న అవార్డు తీసుకున్నటువంటి ఫస్ట్ ఇండియన్ ఉమెన్ క్రికెటర్ ఎవరని కూడా అడుగుతారు ఎవరు అంటే మనకు స్మృతి మన్ సారీ మితాలీ రాజ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా మితాలీ రాజ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము కొన్ని వింటర్ ఒలింపిక్స్ మనకు జరిగాయి కదా రీసెంట్గా సో దీనికి సంబంధించి కూడా మనం ఇదే వీడియోలో కవర్ చేసేద్దాము సో చూడండి ఒకసారి వింటర్ ఒలింపిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎక్కడ జరిగాయి హోస్ట్ వచ్చేసి సిటీ బీజింగ్ చైనాలో జరిగాయి మరి దీని యొక్క మోటో వచ్చేసి ఏంటంటే టుగెదర్ ఫర్ ఏ షేర్డ్ ఫ్యూచర్ ఈ మోటో కూడా అడుగుతారు మీరు దేన్ని కూడా తక్కువ అంచనం వేయదు ప్రతిది కూడా నేను డిస్కస్ చేసే
నోట్ చేసుకునే వాళ్ళు మరీ మంచిది ఎందుకంటే వాళ్ళు వింటూ ఉంటారు నోట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి డబల్ పని అయిపోతుంది అంటే టూ టైమ్స్ రివిజన్ అట్ ఎ టైం అయిపోతుంది ఓకేనా అది సో ఇలాంటివన్నీ మీరు నేను చెప్తూ ఉంటాను సో మీకు కూడా చాలామంది తెలిసే ఉంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ మ్యాస్కాట్ మరి దీనికి ప్రతి ఒలింపిక్స్కి లాంటి వాటికి ఇప్పుడు టోక్యోకి సొమైటి మరేటోవా సో మనకు అంటే మనకు సొమైటి వచ్చేసి టోక్యోకి పారా ఒలింపిక్స్ వచ్చేసి మెరేటోవా ఇలా పెడతారు కదా మరి వింటర్స్కి వింటర్ ఒలింపిక్స్ కూడా ఒలింపిక్స్ అంటే దేనికి కూడా ఉండాలి కదా అంటే మరి దీనికి ఏం పెట్టారు మరి మాస్కాట్ అంటే బింగ్ డ్వెన్ డ్వెన్ బింగ్ డ్వెన్ డ్వెన్ దేనికి వింటర్లో సో ఇది చైనాలో పెట్టారు కాబట్టి కొంచెం విచిత్రమైన పేరు పెట్టారని గుర్తుపెట్టుకోండి గుర్తుంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ మరి ఇది ఎన్నో ఎడిషన్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్త్ ఎడిషన్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ట్వంటీ ఫోర్త్ ఎడిషన్ దీనిలో టోటల్గా నైంటీ వన్ కంట్రీస్ పార్టిసిపేట్ చేశాయి ఇది ఇది కూడా అడుగుతారు నైంటీ వన్ కంట్రీస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యాయి అంటే ఫోర్త్ ఫిబ్రవరిలో స్టార్ట్ అయ్యాయి ట్వంటీ ఫిబ్రవరి వరకు కూడా జరిగాయి నెక్స్ట్ మరి ఫ్లాగ్ బేరర్ ఎవరు అంటే మన ఇండియా ఫ్లాగ్ పట్టుకున్న వాళ్ళు ఎవరు ఓపెనింగ్ సెరమనీలో క్లోజ్ సెరమనీలో అంటే మొహమ్మద్ ఆరిఫ్ ఖాన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంపార్టెంట్ పేరు మొహమ్మద్ ఆరిఫ్ ఖాన్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే హీ ఈస్ ద ఓన్లీ పర్సన్ హూ ఈస్ పా హీ ఈస్ ద ఓన్లీ పర్సన్ హూ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ దిస్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ దిస్ గేమ్స్ ఇన్ దిస్ వింటర్ ఒలింపిక్ గేమ్స్ వింటర్ ఒలింపిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీలో పార్టిసిపేట్ చేసిన ఒకే ఒక వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఆ మొహమ్మద్ ఆరిఫ్ ఖాన్ తనే ఫ్లాగ్ బేరర్ ఇండియా ఫ్లాగ్ ఓకేనా మరి నెక్స్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్లో ఎక్కడ జరగబోతున్నాయి వింటర్ ఒలింపిక్స్ అంటే మిలానో క్యాస్టినా మిలానో కార్టినా ఇది ఇటలీలో ఉంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మరి తను ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను కదా చూడండి సో తను స్కైయింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది సో మంచులో చాలామంది కొంతమందికి ఐడియా ఉండే ఉంటుంది సో మంచులో ఇలా రెండు స్టిక్స్ పట్టుకొని మొత్తం మనకు స్నో సూట్ అంటే కంప్లీట్ కాస్ట్యూమ్ వేసుకొని ఇలా స్కేటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు రెండు స్టిక్స్ పట్టుకొని దీన్ని స్కైయింగ్ అంటారు సో దీంట్లో మనకు మన ఆరిఫ్ ఖాన్కి మొహమ్మద్ ఆరిఫ్ ఖాన్కి మెడల్ కూడా రావడం జరిగింది సో హీ బిలాంగ్స్ టు జమ్మూ కాశ్మీర్ గుర్తుపెట్టుకోండి హూ బికేమ్ ద ఇండియాస్ సెవెంటీ థర్డ్ లేటెస్ట్ గ్రాండ్ మాస్టర్ అంటే భారత్ సుబ్రహ్మణ్యం హీ బిలాంగ్స్ టు చెన్నై సో చాలామంది గ్రాండ్ మాస్టర్స్ మన ఇండియా తరఫు నుంచి చెన్నైలోనే ఉంటారు సో ఇది కొంతమందికి అయితే తెలిసి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే హూ వాన్ మెన్స్ సింగిల్ టైటిల్ ఇన్ ఇండియా ఓపెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఈ ఇండియా ఓపెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అనేది ఒక బ్యాడ్మింటన్ ఈవెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా కూడా అడుగుతారు సో ఎలా అయినా అడగచ్చు మీరు అన్నిటికీ ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి మరి ఇండియా ఓపెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో బ్యాడ్మింటన్ ఈవెంట్లో ఇండియాకి సంబంధించి ఎవరికి మెడల్ వచ్చింది టైటిల్ అంటే లక్ష్య సేన్ ఎవరు లక్ష్య సేన్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం క్వశ్చను మరి లక్ష్య సేన్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ గేమ్ అని అడుగుతారు బ్యాడ్మింటన్ ఇలా సో మీరు ఎలా అడిగినా చెప్పాలి ఓకేనా అది నెక్స్ట్ మరి ఉమెన్ సింగిల్ స్టైల్ ఎవరికి వచ్చింది తను మెన్ కదా మరి ఉమెన్ ఎవరికి వచ్చింది బుసానన్ ఓం బురాఫన్ ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉందండి పేరు సో మీరు ఎక్కడ వరకు గుర్తుంటే అక్కడ వరకు గుర్తుంచుకోండి ఎందుకంటే ఆప్షన్లో కనబడగానే వెంటనే టిక్ పెట్టేసు అంటే బుస్ అంటే బస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది సో ఇలాంటివన్నీ సో అంటే కామన్ సెన్స్గా తెలిసే ఉంటుంది సో ఇలా బస్ అని లేకపోతే బుసాన్ అని బుస్ అని ఏదో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సో షీ బిలాంగ్స్ టు థాయిలాండ్ అనమాట దీనిలో విన్ అయింది ఇండియా ఓపెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నెక్స్ట్ హూ పికేమ్ ద హయెస్ట్ అర్నింగ్ ఫీమేల్ అథ్లెట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఫోబ్ లిస్ట్ అంటే ఫోబ్స్ అనేది ఒక లిస్ట్ వస్తుంది సో ఈ లిస్ట్లో ఏంటంటే ఎవరికైతే బాగా సంపాదిస్తారో అంటే ఎర్నింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుందో అథ్లెట్స్ వాళ్ళకి సంబంధించిన లిస్ట్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎవ్రీ ఇయర్ మరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ గాను ఫస్ట్ టాప్లో ఉన్నది ఎవరంటే నోమి ఒసాక నోమి ఒసాక షీ బిలాంగ్స్ టు జపాన్ మరి తన ఇన్కమ్ ఎంత సో ఫిఫ్టీ సెవెన్ మిలియన్ డాలర్స్ అంట చూసారా ఫిఫ్టీ సెవెన్ మిలియన్ డాలర్స్ సెకండ్ పొజిషన్లో సెరీనా విలియమ్స్ ఉంది షీ బిలాంగ్స్ టు యుఎస్ఏ యాక్చువల్గా ఆ సెరీనా సిస్టర్స్ ఇద్దరు ఉంటారు సో ఓకే సెరీనా విలియమ్స్ సో తనకి ఎంత ఉంది అంటే ఎంత ఇన్కమ్ జనరేట్ చేస్తుందంట అంటే అర్నింగ్ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ మిలియన్ డాలర్స్ తనకు అర్నింగ్ వస్తుందంట మరి ఇక్కడ చెప్పుకోదగ్గ గొప్ప విషయం ఏంటంటే మన పివి సింధు ఉంది కదా సో పివి సింధు గారు సెవెంత్ ప్లేస్లో ఉన్నారు ఫోర్బ్స్
ఇండియా ఉమెన్స్ హాకీ టీం ఏషియా కప్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎక్కడ జరిగిందంటే ఒమాన్లో జరిగింది దీనికి క్యాప్టెన్షిప్ ఎవరు వహించారంటే సవిత పునియా ఓకేనా సవిత పునియా ఇండియా ఉమెన్స్ హాకీ టీం ఈ పే ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకొని క్వశ్చన్ మర్చిపోకండి మళ్ళీ అదే ఓకేనా ఇండియా ఉమెన్స్ హాకీ టీంలో ఎవరు క్యాప్టెన్ సవిత పునియా రెండు గుర్తుండాలి క్వశ్చన్ గుర్తుండాలి ఆన్సర్ గుర్తుండాలి ఆన్సర్ గుర్తున్న క్వశ్చన్ ఉండకపోయినా మనకు ప్రాబ్లమ్ అంతే కదా ఓకే అంటే ఒక్కొక్కసారి ఇది కూడా యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎలా చెప్తాను సో మీకు ఆప్షన్స్ ఒక్కొక్కసారి సవిత పుణ్య అనేది కనబడుతుంది సో వెంటనే మీరు టిక్ చేస్తారు కానీ అంటే అలా యూజ్ అవుతుంది కానీ ఒక్కొక్కసారి క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారంటే వేరే క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి ఈ ఆప్షన్ ఇస్తాడు అప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది సో కాబట్టి అన్ని రకాలుగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండండి ఓకేనా ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇండియన్ ప్లేయర్ టు బి వరల్డ్ నెంబర్ వన్ అండర్ నైన్టీన్ గర్ల్స్ సింగిల్ బ్యాడ్మింటన్ అంటే ఎవరు అంటే తస్నిమ్ మీర్ సో తను చాలా చిన్న ఏజ్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ మాత్రమే ఈ నైన్టీన్ ఇయర్స్ అండర్ నైన్టీన్ కేటగిరీలో బ్యాడ్మింటన్లో సింగిల్స్లో ఎవరికి వచ్చింది తస్నిమ్ మీర్ తస్నిమ్ మిర్ షీ బిలాంగ్స్ టు గుజరాత్ ఓకేనా గుజరాత్ మీకు స్టేట్స్ కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నాను స్టేట్స్ కంట్రీస్ ఇవన్నీ కూడా సో చూస్తున్నాను గమనించండి ప్రతిది కూడా విచ్ క్రికెటర్ హ్యాస్ అవార్డెడ్ నైట్ హుడ్ టైటిల్ సర్ ఈ సర్ అనేది ఏంటంటే నైట్ హుడ్ యాక్చువల్గా మనకు లూయిస్ హ్యామిల్టన్ ఉన్నాడు కదా సో లూయిస్ హ్యామిల్టన్ గాల్లో వెళ్తాడు కదా మనకు రోడ్ మీద వెళ్ళాడు ఎందుకంటే మరి అలాంటి ట్రాక్ రికార్డు ఉంది కాబట్టి అలా అన్నాను సో ఈ లూయిస్ హ్యామిల్టన్కి సర్ అనేది ఆల్రెడీ ఇచ్చారు సో తన తర్వాత ఈ నైట్ హుడ్ టైటిల్ ఎవరికి ఇచ్చారంటే వెస్టిండీస్ ప్లేయర్ అయినటువంటి క్లైవ్ లార్డ్ ఓకేనా క్లైవ్ లార్డ్ ఓకే తనకి ఇవ్వడం జరిగింది నైట్ హుడ్ వెస్టిండీస్ ప్లేయర్ నెక్స్ట్ మరి బెస్ట్ ఫీఫా మెన్స్ ప్లేయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫీఫా అంటే ఏంటి ఫుట్బాల్కి వచ్చేసాం మనం ఇప్పుడు సో బెస్ట్ ఫీఫా మెన్స్ ప్లేయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎవరికి ఇచ్చారు రోబర్ట్ లెవాన్ డోకి రాబర్ట్ లెవాన్ డోస్కి ఎస్ ఇది లెవాన్ డోస్కి హీ బిలాంగ్స్ టు పోలాండ్ నెక్స్ట్ విచ్ కంట్రీ విల్ హోస్ట్ ఏఎఫ్సి ఉమెన్స్ ఏషియా కప్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అంటే ఇండియా సో ఇలా వెన్యూస్ కూడా అడుగుతుంటారు సో మనకు విచ్ కంట్రీ విల్ హోస్ట్ అంటే ఏషియా కప్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎవరు ఇండియా మనకు ముంబైలో ఇది ట్వంటీ జనవరిలో మనకు చేశారు ఓకేనా అదనమాట అంటే కనెక్ట్ చేశారు నెక్స్ట్ ఇంకా లాస్ట్ పాయింట్ చూడండి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఫీఫా ఉమెన్స్ మనకి ఎక్కడ స్టా అంటే ఎక్కడ చేయబోతున్న కండక్ట్ కండక్ట్ అంటే ఆస్ట్రేలియా ఇంకా న్యూజిలాండ్లో ఆస్ట్రేలియా ఇంకా న్యూజిలాండ్ సో ఈ ఉన్న ఏరియాని ఏమంటారంటే ఓషియానియా అంటారు ఏమంటారు ఇది ఒక ఎక్స్ట్రా పాయింట్ చూడండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఓషియానియా రీజన్లో ఈ ఆస్ట్రేలియా ఇంకా న్యూజిలాండ్ ఉంటాయి అనమాట లాస్ట్ చివర్లో ఉంటాయి సో ఇది ఒకవేళ ఆస్ట్రేలియా అయితే కింద న్యూజిలాండ్ చిన్నగా ఉంటుంది సో ఈ మొత్తం రీజన్ని ఓషియానియా అంటారు ఓకేనా ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఫీఫా ఉమెన్స్ ఉమెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ సో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఫీఫా ఉమెన్స్ ఎక్కడ ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇవి మనకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ కొన్ని కాదు ఆల్మోస్ట్ అన్ని కంప్లీట్ చేసాము సో వీడియో కనుక నష్టం అయితే వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ అయ్యి నాకు మోటివేషన్గా ఇస్తాయి అంటే ఐ మీన్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తాయి అండ్ మోటివేషన్ ఇస్తూ ఉంటాయి ఇలాగో సో వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని చూడండి అప్పుడే మీకు రెగ్యులర్గా అప్డేట్స్ అనేవి వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అండ్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయండి చాలా యూజ్ చేయాలి అంటే వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు ఓకేనా సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఏ న